আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী বিন্দুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন তো আজকে আমরা হাজির হয়েছি অনার্স প্রথম বর্ষ নন মেজর পদার্থ ওয়ান চূড়ান্ত সাজেশন যাদের পরীক্ষা কিছুদিন পরে অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ দুই হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষের যারা স্টুডেন্ট যাদের পরীক্ষা খুব শীঘ্রই এই যে কয়েকদিন পর তো তাদের জন্য সাজেশন নিয়ে হাজির হয়েছি তো প্রথমে বলে নেই সাজেশনটা আমার আমি কয়েকটা বছরের সালের প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে তৈরি করেছি আশা করি সাজেশনটি যদি আপনারা ফলো করেন এবং এই সাজেশন অনুযায়ী যদি পড়াশুনো করেন আশা করি ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন যদি আমি সাজেশনে যেগুলো দিয়েছি এগুলো যদি সবগুলো পড়তে পারেন আশা করি আপনাদের ভালো একটা রেজাল্ট অর্থাৎ এ প্লাস মার্ক আপনারা পাবেন ইনশাল্লাহ যদি সবগুলো পড়তে পারেন এখানে আমি সাজেশনে থ্রি স্টার দ্বারা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বুঝিয়েছি টু স্টার দ্বারা তার থেকে একটু কম গুরুত্বপূর্ণ বুঝিয়েছি এবং ওয়ান স্টার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ বুঝিয়েছি অর্থাৎ আমি যেগুলো দিয়েছি সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্টুডেন্ট যদি ভাবে যে যদি সে শুধু থ্রি স্টার পড়বে তাহলে তার পক্ষে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব নয় যদি কোনো স্টুডেন্ট ভালো রেজাল্ট করতে চায় ফিজিক্স অনে সেক্ষেত্রে আমি যেগুলো দিয়েছি এই সাজেশনে সবগুলোই পড়তে হবে আর যদি কেউ বলে যে আমি শুধু পাস মার্কের জন্য পড়ব তো সেক্ষেত্রে টু স্টার এবং থ্রি স্টার পড়লে মোটামুটি পাস হতে পারে তবে আমি শিওর দিয়ে বলতে পারবো না যে পাস হবে তবে মোটামুটি পাস হতে পারে তবে কোনো স্টুডেন্ট আবারও বলি যদি কোনো স্টুডেন্ট এ প্লাস মার্ক পেতে চায় তাহলে অবশ্যই আমি সাজেশনে যেগুলো দিয়েছি এগুলো সবগুলোই পড়তে হবে আশা করি আপনারা যদি সবগুলো পড়তে পারেন আপনাদের এ প্লাস মার্ক পড়তে পারেন এবং যদি পরীক্ষার খাতায় কমন পাওয়ার পর লিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই এ প্লাস মার্ক আপনারা পাবেন ইনশাল্লাহ তো আমি যেগুলো সাজেশনে দিয়েছি মোটামুটি সবগুলো লেকচার আমার ইউটিউব চ্যানেলেই রয়েছে আপনারা খুঁজে বের করে দেখতে পারেন তো চলুন ভিডিওটি হয়তো একটু দীর্ঘায়িত হবে আপনাদের শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল তো চলুন আমি প্রথম অধ্যায়ে প্রথম অধ্যায়টার নাম হচ্ছে ভেক্টর বিশ্লেষণ তো এই অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি দিয়েছি এগুলো পড়লে মোটামুটি ভালো কমন পাবেন তো আমি এখানে দিয়েছি যে একটি ভেক্টর ক্ষেত্রের কালের ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো এটা আমি টুইস্টার দিয়েছি আমি আবারও বলি যে যে যদি কোনো স্টুডেন্ট ভালো রেজাল্ট করতে চায় তাহলে সবগুলোই পড়তে হবে ওয়ান স্টার টু স্টার এবং থ্রি স্টার সবগুলোই পড়তে হবে আমি গুরুত্বপূর্ণগুলো এখানে লিখেছি তারপরে দুই নাম্বার লিখেছি যে দেখা হচ্ছে সামন্ত্রিকের আয়তন স্কেলার ত্রিগুণনের সমান তিন নাম্বার লিখেছি সরল দলকের ক্ষেত্রে শক্তির সংরক্ষণ সূত্রটি প্রমাণ করো চার নাম্বারে লিখেছি যে দেখা হচ্ছে ডেল আর টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল এন আর এন এন আর আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু আর ভেক্টর তারপর পাঁচ নাম্বার লিখেছি যে ডাইভারজেন্সের ভৌতিক তাৎপর্য দাও ছয় নম্বর স্ট্রাকচার উপাপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ করো গসের ডাইভারজেন্স তত্ত্বটি বিবৃত ও প্রমাণ করো এ ভেক্ট এ একটি ধ্রুবক ভেক্টর হলে প্রমাণ করা যে ডেল অফ আর ইন্টু এ ইকুয়াল এ ভেক্টর দেখাও যে ডেল ভেক্টর অফ ডেল ভেক্টর গুণ এ ভেক্টর ইকুয়াল জিরো বি এর মান কত হলে এ ইকুয়াল থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই অফ আই প্লাস ওয়াই মাইনাস টু জেড অফ জে প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস টু জেড অফ কে ভেক্টরটি সলি নয় ডাল হবে এগারো নম্বর এ ও বি বাহু বিশিষ্ট সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এবং বারো নম্বরে রয়েছে যে প্রমাণ করো ডেল অফ আর ভেক্টর ডিভাইডেড আর কিউব ইকুয়াল জিরো এখানে আর ইকুয়াল আই এক্স প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে জেড এক নাম্বার চ্যাপ্টারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে মোটামুটি অনেকগুলো মার্ক আপনারা পেয়ে যাবেন তো এই জন্য আমি এখান থেকে বারোটা প্রশ্নই দিয়েছি গুরুত্বপূর্ণ বারোটাই তো আপনারা অবশ্যই এগুলো পড়বেন এবং দুই নাম্বার যে চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে কাজ শক্তি ও ক্ষমতা তো এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো হচ্ছে যে সরল দোলকের ক্ষেত্রে শক্তির সংরক্ষণ সূত্রটি প্রমাণ করো সংরক্ষণশীল ও অসংরক্ষণশীল বলের মধ্যে পার্থক্য একটি স্প্রিং দ্বারা সম্পাদিত কাজের রাশিমালা নির্ণয় করো প্রমাণ করো যে সমঘরের দুইটি বস্তুর মধ্যে একমাত্রিক স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের ফলে এরা একে অপরকে বেগ বিনিময় করে পাঁচ নাম্বার 
সংরক্ষণশীল বল ক্ষেত্রে প্রমাণ করো যে মোট গতি মোট শক্তি ই ইকুয়াল গতিশক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার প্লাস বিভব শক্তি ভি এক্স এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত ছয় নম্বর এক কেজি ভরের আমি মূলত স্টার চিহ্ন প্রশ্নের ডান পাশে দিয়ে রেখেছি আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবেন তো ওয়ান কেজি ভরের একটি লোহার বল টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে অনুভূমিক তল বরাবর গড়াচ্ছে বলটির মোট গতিশক্তি কত সাত নাম্বার পঞ্চাশ কেজি ভরের পাঁচটি বস্তা বিশ মিটার উঁচুতে উঠানোর জন্য কৃতকাজ কত আট নাম্বার একটি কূপের গভীরতা ও ব্যাস যথাক্রমে বিশ মিটার ও ওয়ান পয়েন্ট এইট মিটার একটি পাম্প পানিপূর্ণ কুয়াটিকে চব্বিশ মিনিটে পানি শূন্য করতে পারে পাম্পটির অসক্ষমতা কত তো এটা দুই নম্বর চ্যাপ্টারটাও গুরুত্বপূর্ণ এই আমি এখান থেকে আটটা প্রশ্ন দিয়েছি যদি এগুলো ভালোভাবে পড়তে পারেন মোটামুটি কমন পাবেন তিন নাম্বার চ্যাপ্টার তো ঘূর্ণন গতি দেখাও যে কোনো কণার কৌণিক ভর বেগের পরিবর্তনের হার ওহার ওপর ক্রিয়াশীল টর্কের সমান দুই নাম্বার ঘূর্ণনশীল কোনো বস্তুর গতিশক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন করো একটি পাতলা বৃত্তাকার চাকতির কেন্দ্রগামী লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করো চার নাম্বার কৌণিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটি বিবৃত ও প্রমাণ করো তো মোটামুটি চার নাম তিন নাম্বার চ্যাপ্টার থেকে আমি এই চারটা প্রশ্ন দিয়েছি এই চারটা প্রশ্নে আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে তো আশা করি পরীক্ষায় আপনারা এই এগুলোর মধ্যে থেকে কমন পাবেন এবং এটা তিন নাম্বার চ্যাপ্টার গেল তো চার নাম্বার চ্যাপ্টার হচ্ছে মহাকর্ষ তো মহাকর্ষ চ্যাপ্টার যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে মহাকর্ষ ধ্রুবক কী অভিকর্ষ স্তরণের সাথে মহাকর্ষ ধ্রুবকের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো পৃথিবীর কেন্দ্রগামী সুরঙ্গের মধ্যে বস্তুর গতি আলোচনা করো আনত বল বরাবর এম ভর এবং আর ব্যাসাদের একটি নিরেট চং স্থির অবস্থা থেকে সং স্থির অবস্থা থেকে ঘর্ষণহীনভাবে গড়িয়ে পড়ছে ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে এর বেগের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্য ও মহাকর্ষীয় বিভবের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো পৃথিবী প্রদক্ষিণ কালে নবচারীরা নিজেকে ওজনহীন মনে করে কেন পৃথিবীর কেন্দ্র হতে আর দূরে মহাকর্ষীয় বিভবের রাশিমালা প্রতিপাদন করো তারপর পৃথিবীর চারপাশে আবর্তনরত একটি কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ পর্যায়কাল ও উচ্চতার রাশিমালা প্রতিপাদন করো আট নম্বর একটি পাতলা সুষম গোলকীয় খোলকের অক্ষের ওপর বহিষ্ঠ কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভবের রাশিমালা প্রতিপাদন করো নয় নম্বর একটি কাল্পনিক গ্রহের ভর ও ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধের যথাক্রমে দ্বিগুণ ও অর্ধেক পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মুক্তি বেগের মান এগারো পয়েন্ট আট কিলোমিটার পার সেকেন্ড হলে উক্ত গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে মুক্তি বেগের মান কত দশ নম্বর পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় জিয়ার মান পৃথিবী পৃষ্ঠত্ব পৃষ্ঠস্থ মানের এক চতুর্থাংশ হবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এখানে দেওয়া রয়েছে তো আপনারা একটু ভিডিও ই করে দেখতে পারেন তো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল সিক্স পয়েন্ট ফোর গুণ টেন টু দি পার সিক্স মিটার এবং ভূপৃষ্ঠে নাইন পয়েন্ট নাইন এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হলে পৃথিবীর ভর কত তো এখানে আমি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো দিয়েছি তো এখান থেকে চার নম্বর চ্যাপ্টার অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক 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 তো এখান থেকে আমি এর জন্য এগারোটা প্রশ্ন দিয়েছি আশা করি এগুলো যদি পড়তে পারেন এগুলোর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসবে না ইনশাল্লাহ এবং আমি আবারও বলি যে এগুলোর অ্যান্সারগুলো আমার ইউটিউব চ্যানেলেই রয়েছে আপনারা দেখে নিতে পারেন পাঁচ নাম্বার স্থিতিস্থাপকতা তো এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রমাণ করে যে ওয়াই ইকুয়াল থ্রি কে অফ ওয়ান মাইনাস টু আপ আমি এখানে আস্তে আস্তে এ করেছি আপনারা এখান থেকে স্ক্রিন মানে ভিডিও মানে আটকায় আটকায় আপনারা দেখতে পারেন তো এই যে দেখুন দুই নম্বর দেখাও যে একক আয়তনে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি সমান হাফ গুণ পীড়ন গুণ বিকৃতি তারপরে এখান থেকে একটি সুষম কর্ণলম্বের মুক্ত প্রান্তে একটি ওজন ও ঝুলানো আছে ভার ভারযুক্ত প্রান্তের অবনমনের নির্ণয় করো যখন ভীমের ওজন অকার্যকর তো এই যে দেখুন পরের প্রশ্নগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে পঁচিশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার স্কোয়ার প্রস্তুতের একটি তারকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার প্রসারিত করতে কাজের পরিমাণ নির্ণয় করো একটি তারের উপাদানের দীর্ঘতার গুণাঙ্ক ও পয়সনের অনুপাত হলো যথাক্রমে এটা তারের উপাদানের উপর এর গুণাঙ্ক নির্ণয় করো তো এখান থেকে আমি মূলত এই পাঁচটাই দিয়েছি পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টার থেকে তো আশা করি এই পাঁচটা যদি আপনারা পড়তে পারেন তাহলে পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টার থেকে আপনারা প্রশ্ন কমন পাবেন এবং ছয় নাম্বার চ্যাপ্টার এখান থেকে আমি পাঁচটা দিয়েছি
देखो तरल पिष्टान ऊपर तापम्रार प्रभाव आलोचना करो पिष्टान आणविक तत्व तरह हे पिष्टान पृष्ठशक्त मध्य सम्पर्क को तरल पदार्थ वक्तल अभ्यंतरे अतरिक्त चापे राशिमलापादन तपर एखे एक मैथ आसे ये अपनारा देखे नीते पर तो आबो बोली अन्सार हमारे यूट्यूब चैनल रही है अपनारा खुजे नीते पर सत नम्बर चैप्टार प्रवाह गतिविद्या तो यह पाँचा दिए टरिसल उपबाद्य तपर पतनशील वस्तुर ऊपर प्रवाह सान्द्रतार प्रभाव जनता तो स्ट्रक्चर समीकरण तापम्रार परिवर्तने सान्द्रतार परिवर्तन सरु नल मध्य दिए तरल प्रवाह क्षेत्र में पयसल समीकरण तर एक मैथ आता देख तो ये चैप्टार के पाँचा दिए आठ नम्बर चैप्टार के दिए चार्ट तो अग्रगामी तरंगे व्यापकलन समीकरण प्रतिष्ठा स्थिर तरंगे वैशिष्ट अग्रगामी तरंगे शक्तर राशिमला एक अग्रगामी तरंगे समीकरण देव आखान कि बेर करते समय सेकेंडे प्रकाशित करते हैं तो यो अपा भिडियो आटके आटके देखे नीते पर तो नय नम्बर समीकरण चार्ट आरल सरल दोलगति सम्पूर्ण एक वस्तुकणार गतर व्यापकलन समीकरण प्रतिष्ठा तर सरल सन्दित गति की तपर एखे हे कत तापम्रा पाए तो शब्द बेग जरो पॉइंट जिरो डिग्री सेलसिय तापम्रा और एखे एक मैथ रही है तो अपना भिडियो आटके आटके यो देखे नीबें तो यहन देखिए चार्ट प्रश्न दिए दस नम्बर जे चैप्टार से हे सैमिक आलोक विज्ञान तो यहन देखे दिए दुईटी पतला लेंसर संयुक्त अवस्थार अबारणतार शर्त प्रतिपादन ये फोकस दूरत विशिष्ट एक उत्तर लेंस तपर दुईटी उत्तर लेंस परस्पर होते डी दूरत अवस्थान कर देखा जाता हे तरह हे फार्मेटर नीति प्रयोग कर आलोर प्रतिफलन सूत्र तपर समक्ष निर्दिष्ट दूरत अवस्थित दुईटी पतला लेंसर जा स्टारगुलो रही है यगलर माध्यम गुरुतपूर्ण बेसि और गुरुतपूर्ण कम एगल ये कर प्रकाश करसी तब आबीजे जदि क्यों भलो रेजल्ट करते चाहिए सबग पढ़ते हैं सबग विकल्प को नहीं दुटा रही है दस नम्बर चैप्टारे बीस सेंटीमिटार और पंद्रह सेंटीमिटार इन एक आकटा आज लेंसर क्षमता प्लस फोर डायप्टर तो यो अपा देखे नीबें तपर एगार नम्बर चैप्टारे रही है तीन टा हाइगन नीति लिखो एवं प्रमाण करो तर आलोक आलोर तरित चुम्बक तत्व तपर ये आक मैथ बतास सोडियम आलोर तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य निर्णय करते हैं एखान के तीनटा दिए तर बारो नम्बर चैप्टार बारो नम्बर चैप्टार के दिए चार्ट तो यंगर दिचिर परीक्षा निउटन रिंकी आलोर बेदिचार जो यंगर परीक्षा बर्णना तो यो अपा देखे नीबें यंगर दिचिर परीक्षार दि चिर दुटर मध्य दूरत यगल अपनारा देखे नीबें तो तरह आज तेर नम्बर चैप्टार एखान दिए यहाँ खूब ही गुरुतपूर्ण चैप्टार अपना अवश्य चैप्टार्ट मिस करबें ना ये पढ़वें तो प्रिजम बर्णाली और प्रि ग्रेटिंग बर्णाल मध्य पार्थक्य ग्रेटिंग द्रुवक की अपवर्तन और व्याधिचार मध्य पार्थक्य फ्रेन लो फ्रोन हफार श्रेणी अपवर्तन मध्य पार्थक्य पाँच नम्बर एक चिड़े दरुण फोन हफार अपवर्तन तीव्रता राशिमल्ला फोन दि प्रिजम बर्णना तपर समतल ग्रेटिंग सहाज्य एक बनी आलोक तरंग दैर्घ्य तपर एक अपवर्तन ग्रेटिंग पाँच हजार लाइन यहाँ देखें एगुलो एगल मैथ रही है एखे कैकटा एक समतल अपवर्तन ग्रेटिंग द्वारा तो यो अपा भिडियो आटके आटके देखे नबें एक ग्रेटिंग सेंटीमिटार दाग चार हज़ार पाँच तो यो मोटामुटी देखे नीले एक प्रोनाफार श्रेणी एक अक्सिडे दरुण तो यो आसले अपनारा भिडियो आटके आटके देखे नबें खूब गुरुतवपूर्णगुलिखने दिए तो आबो बोली एगल सबग पढ़ते हैं भलो रेजल्ट करते गो चौद नम्बर चैप्टार हे समवर्तन तो ये समवर्त यहां खूब गुरुतपूर्ण एक चैप्टार समवर्तित और असमवर्तित संज्ञा प्रतिफलन द्वारा समवर्तन एक निकल टीजम कि भाव पोलारजेशन हिसाब से क्ज कर वित्तीय और उपवित समवर्तित आलो तर पोलारिमिटार की एक पोलारिमिटार गठन और कार्य प्रणाली वन मिलीमिटार पानी पंद्रह ग्राम चीनी द्रवण प्रस्तुत कर बीस सेंटीमिटार दीर्घ एक नल पूर्ण कर हलो तो यो ये देखे लेवें जो मैथ जेखने आए मैथ रही है जो हिरकर हिरकर प्रतिफलन तले 
একটি রশি এটা দেখে নেবেন ম্যাটটা দেখে নেবেন তো এরপর আমি আর একটা রয়েছে যে এই চ্যাপ্টার থেকে এটা শেষ তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্রতি সরঙ্কের কাজ প্লেটকে যদি সমাবর্তন তল হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা তাহলে সমাবর্তন কোন প্রতি সরণ কোন কত হবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি সাজেশন তো আমি আবারও বলি যে আমি যেগুলো সাজেশনে দিয়েছি ওয়ান স্টার টু স্টার এবং থ্রি স্টার এগুলো যদি কেউ ভালো রেজাল্ট করতে চায় তাহলে অবশ্যই এগুলো সবগুলোই পড়তে হবে পড়ার বিকল্প কিছু নেই আপনি সায়েন্সে পড়াশুনো করেন ম্যাথমেটিক্স এবং রসায়ন বা যেগুলো আছে যাদের নন মেজর আছে তো এগুলো সাবজেক্ট যেহেতু কঠিন তো অবশ্যই আপনাকে একটু পরিশ্রম করতেই হবে তো সেক্ষেত্রে আমি যে প্রশ্নগুলো দিয়েছি আশা করি এগুলো যদি আপনারা পড়তে পারেন অবশ্যই আপনারা এখান থেকে কমন পাবেন হানড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ এ প্লাস মার্ক পাবেন যদি সবগুলোই পড়তে পারেন আর কেউ যদি পাশ করার চিন্তা করে তাহলে টু স্টার এবং থ্রি স্টার পড়তে পারে এবং আপনারা যদি আমার এই আমি প্রশ্নের যে মানে সাজেশনের যে প্রশ্নগুলো দিয়েছি এগুলোর ভিডিও আমার চ্যানেলেই পাবেন খুঁজে খুঁজে বের করে দেখতে পারেন তো সকলকে ধন্যবাদ পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ